Hola a todos, ¿qué tal? Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista. Os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hoy vengo a preguntaros si haces ejercicio físico con regularidad. Si la respuesta es no, muy mal, porque el deporte tiene numerosos beneficios, ya lo sabéis. Y para demostrártelo hoy te voy a hablar de uno en concreto, que puedes practicarlo desde jóvenes, adultos, personas más mayores... ¿Sabéis ya de cuál te hablo? Se trata del pilates. El pilates es uno de los mejores ejercicios físicos que conocemos. Este método surgió con el objetivo de unir cuerpo y mente. El control de la respiración y la concentración en el momento del ejercicio, las prácticas fundamentales del método, son importantísimas hacerlas de manera correcta. La práctica libera la dopamina y la serotonina, que son dos hormonas responsables por el placer y por el bienestar, así contribuyendo a mejorar el control emocional de todos aquellos que lo practican. Son muchísimos los beneficios que pueden proporcionarnos el pilates, entre ellos está, por ejemplo, los más destacados que vamos a encontrar, como puede ser el aumento de la resistencia física y la resistencia mental. También el aumento de la flexibilidad. Nos ayuda a corregir problemas posturales, dolores de espalda, por ejemplo. Nos mejora la concentración, nos tonifica la musculatura, también nos mejora la coordinación motora y nos alivia de todos aquellos dolores musculares que son de malas posturas. Mejorando la respiración y la flexibilidad, también nos promueve el relajamiento, el bienestar, el aumento de la autoestima. Mejora la postura y la resistencia muscular y ayuda en el control del peso. Estos ejercicios trabajan sobre todo la tonificación muscular, la postura, el acondicionamiento físico. También nos van a actuar por la parte mental porque nos va a mejorar la ansiedad, el estrés... Como he dicho antes, lo pueden hacer niños, jóvenes, adultos, ancianos... Lo puede hacer todo el mundo. En este vídeo voy a centrarme en la población anciana ya que es una población en la que está en una edad en la que el cuerpo pues, va perdiendo fuerza, va perdiendo musculatura, va perdiendo densidad ósea, flexibilidad y aparecen las primeras enfermedades en la columna vertebral, en las articulaciones e incluso enfermedades cardíacas. En estas edades las caídas suelen ser más frecuentes debido a la debilidad ósea y a la debilidad muscular y los ancianos necesitan reforzar toda esa musculatura, pues con este ejercicio se va a trabajar la fuerza muscular y la flexibilidad. Se reduce la frecuencia de las caídas y esto va a implicar que haya menos posibilidad de fracturas. ¿Qué puede aportar el pilates en este grupo de edad? Aliviar el dolor, el estrés, prevenir lesiones, mejorar la movilidad, mejorar la flexibilidad, mayor percepción de los movimientos también mejorar el equilibrio, mejorar la velocidad al caminar, mejorar la autoestima, mantener el peso corporal, fortalecer los músculos de piernas, espalda, mejorar la densidad ósea, ayudar en el control de la diabetes, de la artritis, de enfermedades cardiovasculares. El pilates también se recomienda en personas con Parkinson, proporciona un trabajo muscular resistido y con realizaciones de estiramientos dinámicos que lo que nos hacen es que juntamente con sus principios hace que se desarrolle la fuerza, el estiramiento y mejore la coordinación motora y también el equilibrio. Permite mejorar y trabajar la musculatura extensora del tronco de la columna, mejorando así la marcha y la rigidez corporal. La inestabilidad postural y los desequilibrios que sufren estos pacientes pueden mejorar con el pilates. Son muchísimas las ventajas que pueden aportar en enfermos de Parkinson, pero no solo en ellos. En el pilates, para este grupo de personas, se trabajan especialmente eh, grupos musculares concretos. Así se fortalece el tono, aumentando la fuerza y disminuyendo la debilidad en general. Gracias a esto se combate la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular que viene eh, ocasionada por la vejez. Y como hemos dicho ya bastantes veces, mejora la postura corporal. El pilates para adultos, para mayores, mejora la alineación de la espalda, lo que nos va a ayudar a prevenir ciática, lumbago o determinadas hernias. 
También hay estudios que demuestran una relación entre la obesidad y el ritmo de vida de la persona. Por eso es tan importante realizar ejercicio físico, porque si una persona anciana hace deporte, cuida su alimentación, esto se va a ver reflejado en su estado de salud y va a poder combatir todos aquellos problemas que conllevan el sobrepeso. Pero también va a tener un mejor estado de salud mental, reduciendo el estrés y la ansiedad y permitiendo que las personas puedan interactuar con otras, socializarse y entretenerse. Todo ello tiene un efecto positivo en la salud de las personas. Y ahora voy a grabaros unos cuantos ejercicios para que podáis practicarlos de manera muy fácil en casa. Son súper sencillos porque vais a poder hacerlos en casa con solo estas indicaciones. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvides darme like si os ha parecido interesante, os dejo también por aquí mis redes sociales para que podáis seguirme. Gracias, chao.